Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, sono D'Alessandro Davide, oggi con questo video voglio spiegarvi come risolvere il problema della lavastoviglie che non scarica e quindi come fare una diagnosi e come sostituire il pezzo guasto. Prima di iniziare per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Se un giorno avete aperto la lavastoviglie e vi siete ritrovati in questa situazione, cioè con l'acqua dentro, non è detto che ci sia un problema di scarico. Può anche essere che la lavastoviglie si sia bloccata e quindi fermata durante la fase di lavaggio per un guasto o per un altro problema che non sia lo scarico e quindi si sia fermata con l'acqua dentro. La prima cosa da fare prima di andare a smontare mezza macchina è quella di sganciare i filtri e toglierli. Dopodiché inseriamo la mano qui dentro e andiamo a cercare eventuali corpi estranei strisciando con la mano all'interno del pozzetto su tutti i lati, in tutti i fori, per trovare eventuali corpi estranei. Mi è capitato spesso di andare dai clienti, togliere il filtro, cercare con la mano dentro e trovare dei pezzi di celofane di plastica simile a questo questo cosa fa praticamente a volte fa scaricare e a volte no dipende come si muove in sostanza si sposta durante il lavaggio e molte volte va a tappare i fori eh, del pozzetto in particolare quello dello scarico e quindi la lavastoviglie non riesce a scaricare c'è da sapere che la prima cosa che fa la lavastoviglie quando parte è quella di scaricare quindi adesso impostiamo un programma per verificare se scarica. Se non c'è possibile selezionare un nuovo programma, è molto probabile che ci sia ancora un programma in corso. Quindi in questo caso premiamo e teniamo premuto il tasto Reset per cancellare il programma in corso. E a questo punto selezioniamo il programma. Tutte le lavastoviglie hanno il tasto Reset oppure hanno una combinazione di due tasti per poter cancellare il programma in corso. Andate a verificare sul libretto di istruzioni oppure leggete sulla leggenda che qui in questo caso eh, si è cancellata. Quindi impostiamo il programma, un programma qualsiasi, che non sia l'ammollo perché l'ammollo non parte con lo scarico. Dopo qualche secondo che avete avviato la lavastoviglie dovreste sentire un rumore di scarico arrivare dal lavandino e dal sifone. Questo se il tubo di scarico è collegato al sifone. Se invece il tubo di scarico è collegato al muro, allora non sentirete niente. In quel caso lì dovete aspettare qualche minuto per poi aprire il portellone della lavastoviglie e verificare se effettivamente ha scaricato. Quindi se per caso la lavastoviglie non avesse ancora scaricato, quindi avete aperto il portellone e avete trovato ancora l'acqua dentro, allora dobbiamo fare una verifica sul sifone. Io in questo caso qui ho una fascetta di plastica, ma in genere è avvitato su con un raccordo che ha una ghiera che si avvita. Comunque io in questo caso qui devo tagliare questa. Una volta che avete posizionato il tubo di scarico nel secchio, richiudete il portellone della lavastoviglie e fate continuare lo scarico. Il flusso di acqua durante la fase di scarico deve essere così. Vedete? Se la sezione dell'acqua è ridotta, è inferiore a questa, significa che molto probabilmente c'è un'ostruzione nel tubo di scarico o c'è un problema nella pompa di scarico. Fate molta attenzione ai raccordi di scarico, come quello che vi sto per far vedere in foto, perché quelli lì hanno una sezione ridotta cioè la sezione del tubo è più grande della sezione di attacco proprio del eh, raccordo. Quindi cosa succede? Se c'è un corpo estraneo all'interno, cosa che può capitare, questo quando arriva qui, più o meno a questo punto, non riesce a passare dal eh, raccordo e quindi voi non lo vedrete fuoriuscire. Nel senso che la prova dovete farla senza il raccordo collegato al tubo di scarico. Quindi il tubo deve essere così, senza raccordo collegato. Anche perché può succedere che se c'è un corpo estraneo e c'è raccordo collegato, voi andate a vedere all'interno, il corpo estraneo scende e non lo vedete. 
Poi quando arriva la pressione dell'acqua, la pressione dell'acqua spinge questo corpo estraneo e va a tappare, perché il raccordo non lo lascia passare, altrimenti ve lo ritrovereste nei sifoni del lavandino e verrebbe scaricato. Se invece la fase di scarico non si avvia proprio, cioè voi fate partire un programma, ma questa non fa nessun rumore, quindi lo scarico non parte proprio, è molto probabile che ci sia un problema elettrico o meccanico sulla pompa di scarico. Quindi adesso andiamo a vedere insieme come fare una corretta diagnosi per capire se la pompa di scarico è guasta o meno. Prima cosa da fare è quella di smontare lo zoccolino. E lo mettiamo da parte. Come potete notare qui abbiamo la pompa di scarico alimentata dai due connettori. Allora, questa è una lavastoviglie Electrolux AEG, però il procedimento per fare la diagnosi va bene su tutte le marche e tutti i modelli di lavastoviglie. Allora, in questo caso qui la pompa di scarico ce l'abbiamo qui davanti, però su altre marche e altri modelli potrebbe essere posizionata in altri punti. Comunque per capire dov'è la pompa di scarico basta seguire il tubo di scarico perché in genere, anzi sicuramente, è sempre vicino alla pompa di scarico. Il tubo di scarico è questo grigio, comunque lo conoscete, ho già fatto altri video dove faccio vedere come cambiare il tubo di scarico. Voi seguite il tubo di scarico, che poi è lo stesso che vi ho fatto vedere prima, dove vi facevo vedere come usciva l'acqua, quindi voi individuate il colore e la sezione del tubo e poi lo ritroverete qui nella lavastoviglie per riconoscerlo. Non so se si riesce a intravedere. Adesso ci procuriamo un tester e lo impostiamo sui 750 volt alternata. E con i due puntali andiamo a verificare se arriva corrente sui due morsetti collegati alla pompa di scarico. Questo quando avviamo un programma proprio per il fatto che la lavastoviglie la prima cosa che fa è quella di scaricare. Quindi impostiamo un programma come abbiamo fatto prima, chiudiamo il portellone e attendiamo qualche minuto, qualche secondo per verificare se arriva corrente sui connettori. Questi potete metterli anche in maniera invertita, non succede niente. Come potete vedere arrivano i 230 volt sulla pompa di scarico. Ovviamente si sente anche che sta andando e sta scaricando, quindi dubbi non ne abbiamo. Però nel caso non sentite nessun rumore, quindi la pompa di scarico non parte, però gli arrivano i 230 volt, questo vi fa capire, cioè vi dà la conferma che la pompa di scarico è guasta e quindi sicuramente da sostituire. Se invece non arrivano proprio i 230 volt, allora il problema arriva da qualcos'altro, ma su quello poi faremo un video a parte. Come avevo già detto in un video precedente, bisogna fare molta attenzione a questa pompa di scarico qui, questa qui bianca, tutta bianca, perché purtroppo questa qui ha il problema che si blocca saltuariamente. Quindi se il problema di scarico ce l'avete saltuario, cioè nel senso che non ve lo fa sempre, e in genere ve lo fa sempre quasi alla fine del lavaggio, cioè va tutto il programma, parte, funziona, però poi a fine lavaggio non ha scaricato. Se la vostra lavastoviglie monta questa pompa di scarico qui, è molto probabile che ci sia un problema di scarico dovuto a questa pompa di scarico qui, che va sostituita con questa versione, che è sempre una pompa di scarico originale Electrolux, solo che questa qui non dà problemi e questa invece sì. Vi lascio il link in descrizione per acquistare questa pompa di scarico. Comunque adesso vediamo insieme come si sostituisce. Allora la prima cosa da fare ovviamente è quella di staccare la spina per lavorare in sicurezza. Allora vediamo se ci riesco con la videocamera davanti. Per aiutarvi sicuramente è sempre meglio mettere uno spessore qui sotto così da lasciarvi un po' più di spazio. Dopodiché stacchiamo i connettori. e giriamo la pompa di scarico in senso antiorario e poi la sganciamo ok per rimontarla procedimento inverso la inseriamo
spingiamo con forza e giriamo in senso orario e poi ricolleghiamo i connettori a questo punto provatela quindi fate partire un, un programma gli fate caricare l'acqua e la fate scaricare per verificare se ci sono perdite dopodiché potete chiuderla 